eh, quizás acelerado no, pero uno intentó jugarla de la mejor manera, interpretando quizás equivocadamente luego de, de, ver, la, eh, luego de ver el video, para ver con la mano que conceptualmente era más penal que la otra o no, quizás desde la ubicación que yo tenía la, la consideraba a la primera como que no amplia volumen de cuerpo y a la segunda con la mano muerta que denominamos que, que está nula, que, que, que rebota, que está pegada al cuerpo, pero rebota quizá analizando tenía dirección de meta, lo cual lo considera en su momento y, y bueno, autocrítico y, y esperar y seguir. Tampoco es que por partido así o por esas cosas vamos a decaer todo lo que venimos haciendo ya en cinco años de carrera. Se habla mucho, Jorge, de las manos, si está pegada al cuerpo, si no está pegada al cuerpo. ¿Toda mano en el área es penal? No, toda mano en el área no es penal. Ese, ese concepto sigue siempre criterio del árbitro en la disponibilidad nueva que, que se dicta de, de FIFA y de IFAP, FIFA y llega a AFA y a nosotros. Eh, toda mano queda siempre a interpretación del árbitro. Lo que sí quizás se puede confundir es con la... Con la Creo yo que la polémica que puso, polémico ¿no? en un partido de Giro por la Libertadores, creo que cuando Suárez se lleva, el, se lleva el balón con la mano y termina en gol, ahí sí, la mano no puede tener una, una acción que se continúe con mano, no puede terminar en gol. Netamente, el resto, todas son 100% interpretativas. ¿Qué te producen las críticas? ¿Cómo, cómo las, las tomás? No, más bien, suman, para todos suman. Y en esta profesión, la crítica siempre está, está presente. Eh, para un lado, para el otro, eh, estamos bien, como te digo, con ganas de seguir en esto, siempre mejorando y tranquilo. ¿Algo para modificar, Jorge, en el futuro, en base a, a esto que les está pasando? Eh, quizá, quizá ajustar un poquito más eh, interpretativamente, volver a interpretar mejor un poquito las cosas, los ángulos de visiones y el ajuste de, de ciertas jugadas. Puntualmente, esta, estas dos son las que considero que fueron las que, las que despertaron muchísima polémica. De ahí más, seguir con los entrenamientos, seguir trabajando, seguir perfeccionando y estar siempre a la disponibilidad de todas las cosas nuevas que se predispongan para el fútbol, como esto nuevo que se está dando ahora, con las modificaciones que se implementaron en este campeonato, o sea, ahora en la, en la Copa en el Femenino y en América que se jugó. Bueno, seguir sumando, seguir creciendo, seguir proyectando.